Hi guys, welcome to Muppet Training Academy. Already, we have 35 questions for the 7th Arivial and 7th Arivial. Now, we have to put the 35th Arivial. So, we have to put the 35th Arivial in the 7th Arivial. So, what is the most important thing about you? This is the test. So, you can see the two videos. You can see the test live. You can see the test in the 7th Arivial. You can see the test in the live chat. You can reply in the live chat. So, very well prepared. प्रिपेर पनी बेच रहे हैं ना कुछ इजी आये रुको। नेक्स्ट इधर का ना पीडीएफ नाले की काले ले इंद वीडियो मुड़ने जे नाले की काले इंद वीडियो निक नाइ एट एट ओक्लाक वारा पोदे सो वीडियो मुड़ने जे उंगल के काले नाले के मॉर्निंग वंदी इधर इंद इंद वीडियो ले उंगल को ना पीडीएफ अटैच पन रुको सो पीडीए तो डी फर्स्ट क्वेश्चन इस एनएन पातिंग ना उइरी उलगेल मिगा पेरी पेरी भी एनएन के करांगा आप इन द उलगे तले मिगा पेरी पेरी भी एनएन अभी इन पातिंग ना पेर उलगम ओके इंगला पेर उलगम पेर उलगम ओके सो इन द उइरी उलगेल मिगा पेरी पेरी भी पेर उलगम आगम आठ तो द आइन द उलगे बागे पारे यार ओके इंग्लाय इधर रोम्बर रोम्बो मुख्य माना क्वेश्चन नरीया मुरे एग्जाम्स में केट रिक्त क्वेश्चन फाइव प्लांट किंगडम पच्चर पिंगे इंग्लिश ला सोल रहा फाइव प्लांट किंगडम नो उन्हें पच्चर पांगा सो आंधे कुरी कोल वंदी यार आला मुन्मुरिया पट्टा दा अपडिन पातेंगे ना वेरी यार आलियों ला बिट्टेकर अपडिन Irisur Pera, solleir kanga. So, ini saya ni apa yang cikar dana. Wadi beli limsa yang rasa ni ramai muda orang puri face ini. Nalai ada, nalai ada, pura nalai ada. Pura koran yang cikar sah pala abdi ramai solwal. So, pura ini Irisur Pera ni ada. Colombia, Libya. Okay, engkau. Ada tu ada tax paint. Di ada kaga paint pergi kerde. Engkau baru engkau Pera le paint ini kurtur kanga. Apa paint nalai ini? Warna mti itu terkita. So, answer is E. Warna mti itu benda terkita. Paint benda paint pergi kerde. Okay, engkau. Indonesia Pandan tapi, nama ni kita dah tripi yang baru baik kan? Abi na control plus z kuda bandro. Okey engkau control plus z tu bandu undo. Control plus y bandu redo. Mata tu pun teringjo cikun engkau redo. Control plus R ini dekun patingnya, na right alignment. Adat tu bandi yerit kelal lah, balado pogama wudung yerit kaga right alignment tu. Control plus Y ni bandi new document. Pudu sa ur file awapan panter tu, control plus Y. So, elah shortcut kiyun teringjo cikun engkau adina mukna lah de. Adat pelik kemudi ni naal tu teringjo cikla. Okey engkau. Adat tu sixth tu question. Tax max main porul. Yeder kaga pain pergi kerde. Angga bandi paint pato warnam titra tu. Adi emari pah max ni kurtur kaga. Max ni yeder kaga kani dam kar pader kaga da. So kani dam kar kabe pain pergi kerde. Adat tu. सामंत क्वेश्चन वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इधर लवंदे ना रेंड के क्वेश्चन वन्ना सेट कर दिया क्या वोली आने दे ये पूर्व दम डैश पादे के सिल्लो वोली आने दे ये पूर्व दम में नेर कोटिल दान सिल्लो ये ना इप्पनी गोर लेसर लाइट वेपिंग है सो लेसर लाइट वेच्चे आड़ी चुप आरंग चिना विसला बिलारी रुपनम लेसर लाइट वेच्चे ओर लाइट और चुनाव दबरे स्ट्राइट वे वादा अंदर लाइट पोई रुकुमे सो इप्पन आम Indonesia Convex. Convex. அடுத்து நாய்ந்து dash பரப்பு ஒலியை எதிருளிக்கிறது எந்த பரப்பு வந்து ஒலியை வந்து எதிருளிக்குதுன் பார்த்தீங்க நான் main ஆனது என்னன் கண்ணாடி பரப்புதா ஓகேங்கள் கண்ணாடி பரப்புதா ஒலியை வந்து எதிருளிக்கும் ஓகேங்கள் அடுத்து the 10th ஒலி என்பது ஒரு வகை dash ஆகும் ஒலி என்பது ஒரு வகை energy 
ஸோ ஒளி வந்து ஒரு எனர்ஜி தான் இப்போல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க லைட் எனர்ஜியை வச்சு எப்படி இல்லை நம்ம கரண்ட்டை மின்சாரத்தையும் தயாரிக்கிறதுன்றது தான் பார்த்துட்டு இருக்காங்க இப்போ சூரியன்லேருந்து ஒளி வருது அதை தான் வந்து சோலார் செல்லில் அந்த வெப்பத்தை தான் ஹீட் எனர்ஜியை வந்து நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியை கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ லைட் எனர்ஜியும் எப்படி தான் வந்து அந்த லைட் மூலமாக வர அந்த வெப்பம் இருக்கும்ல லைட் எரிஞ்சிட்டே இருந்தால் அது மூலமாக வெப்பம் வரும் அதையும் எப்படி எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியாக மாற்றுறது தான் யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க ஸோ ஒளி என்பது ஒரு வகை எனர்ஜி ஆற்றல் மூலமாக தான் இருக்கும் பதினோராவது கேள்வி பின்வருவனவற்றுள் எது பகுதி ஒலி ஊடுருவும் பொருள் அல்ல பொருள் ஓகே பகுதி ஒலி ஊடுருவும் பொருள் ஸோ எது வழியா வந்து ஒலி ஊடுருவும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கண்ணாடி வழியா ஒலி எதிரொலிக்கத்தான் செய்யும் மரத்தின் வழியாக ஒலி ஊடுருவாது நீரின் வழியாகவும் ஒலி ஊடுருவாது ஸோ ஒலி ஊடுருவக்கூடிய பொருள் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மேகம் இப்ப சூரியன்ல இருந்து வெளிச்சம் வருது அந்த வெளிச்சம் வந்து நம்ம இப்ப ஒரு கண்ணாடி வச்சு தடுக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க சன்ல இருந்து வர வெளிச்சத்தை ஒரு கண்ணாடி வச்சு தடுத்தா அது எதிரொலிச்சு போயிடும் ஓகேங்களா ஆனா மேகம் வந்து சூரியனுக்கு கீழே மேகம் நிலவானது பூமியை சுற்றி வர டேஷ் நாட்கள் ஆகும் ஒரு சுற்று சுற்றி வரத்துக்கு பூமியை நிலவு எத்தனை நாள் எடுத்துக்கொள்ளும் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஏழு நாள் எடுத்துக்கொள்ளுங்க நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எத்தனை நாள் எடுத்துக்கோம் இருபத்தி ஏழு நாள் எடுத்துக்கோம் அப்போ டுவெண்ட்டி செவன் டேஸ் நமக்கு க தோராயமாக பூமியை வந்து ஒரு சு நிலவை சுற்றி வரதுக்கு அதனால தான் நமக்கு அமாவாசை பௌர்ணமின்றதே தெரியுது பூமியை சுற்றி அது அந்த பக்கம் போகும்போது நிலவு முழுமையாக மறைஞ்சிடும் அப்போ அமாவாசையிலேருந்து ஆரம்பிக்கும்னு சொல்லுவாங்க திருப்பி முழுநிலவுக்கு நமக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கும் போது பௌர்ணமின்னு சொல்லுவீங்க இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா நான் ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் இதெல்லாம் அந்த காலத்திலே வந்து வானவியல் நிபுணர்கள்லாம் ஆராய்ச்சி தான் இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரம் இருக்குன்னாங்க அந்த இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரம் ஏனா சந்திரன் ஒரு நாள் ஒரு நட்சத்திரத்தில் தங்குவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஸோ இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரம் நிலவு வந்து சுற்றி போகும் இது வந்து நான் ஆல்ரெடி ஒரு குளூவும் கொடுத்துருந்தேன் உங்களுக்கு அந்த ஹிஸ்ட்ரி லேயர்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கும் போது சைமன் கமிஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருந்தேன் இந்த நட்சத்திரத்தை வச்சு சீமான் வந்து நட்சத்திரம் போல ஜொலிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டாரு ஆனால் ஜொலிக்கல அப்போ சைமன் கமிஷன் எந்த வருஷம் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு <laughs> <laughs> தெரிஞ்சிச்சுன்னா <laughs> பெங்களூர்லதாங்க <laughs> பெங்களூர்ல இருக்க கர்நாடகாவில் உள்ள பெங்களூர்ல ஸோ இது வந்து எந்த துணைக்கோளை வந்து எடுத்து ஏற்படுத்திக்கிச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜி செட் நைன்டீன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத் சாரி இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுன்ற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஜி செட் நைன்டீன்ற துணைக்கோளை தான் இது பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த ஜி செட் அதோடைய எக்ஸ்பேன்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜியோ சிங்கிரனைஸ் ஏன்னா இதுக்கெல்லாம் எக்ஸ்பேன்ஷன் கூட இப்போலாம் கேட்குறான் ஜியோ சிங்கிரனைஸ் சேட்டிலைட் எல்லாமே தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது நல்லது ஜியோ சிங்கிரனைஸ் சேட்டிலைட் தான் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜி சேட் ஜி சேட்டினுடைய எக்ஸ்பேன்ஷன் அடுத்தது பதினாறாவது கொஷின் மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட முதல் இழை டேஷ் ஆகும் மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட முதல் இழை வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ரேயான் தான் வந்து மனிதனால உருவாக்கப்பட்டுச்சு ஓகேங்களா சோ செவன்டீன்த் கொஷின் வலுவான இழை டேஷ் ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நைலான் எல்லாருக்குமே தெரியும் துணி காய போடுற கம்பி எல்லாம் இதெல்லாம் இதெல்லாம் எதுல கட்டுவாங்க நைலான் கயிறு வயன்மாப்பா அப்பதான் நைலான் கயிறு தான் பிரியாது ஜக்காதுன்னு சொல்லுவாங்க சோ நைலான் கயிறு தான் வலுவான இழை கொண்டது ஆகும் அடுத்தது ஓர் இயற்கை இழையினை சுடரில் காட்டினால் அவ்விழை என்னவாகும் இயற்கை இழை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நூல் நூல் வந்து ப பருத்திலேருந்து இயற்கையாக நெய்யலாம் ஸோ அந்த மாதிரி இயற்கை இழை வந்து நம்ம ஒரு சுடரில் காட்டுறோன்னு வச்சுக்கோங்க அதாவது நெருப்பு எரியிற நெருப்பில் காமிச்சிச்சுன்னா அது என்னவாகும்னு பார்த்தீங்கன்னா எரிஞ்சிடும
நைலான்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உருகும் அது எரிய எரிய வந்து உருகும் ஒன்றும் ஏற்படுவது இல்லைன்னு வராது வெடிக்கிறதுன்றது வராது டெஃபினட்டாக ஸோ ஒரு இயற்கை இடை நம்ம சாதாரணமான நூலை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ஒரு நெருப்பில் காட்டுங்க அதை என்ன ஆகும் எரிய ஆரம்பிக்கும் ஓகேங்களா அடுத்தது கம்பளியை போன்ற பண்புகளை கொண்ட செயற்கை இழை டேஷ் ஆகும் கம்பளியை போன்ற பம் பண்புகளை கொண்ட செயற்கை இழை வந்து அக்ரிலிக்னு சொல்லுவாங்க அக்ரிலக் ஓகேங்களா அக்ரிலக்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது வந்து வந்து கம்பளி நம்ம போடுறோம்ல இப்போ கம்பளி போடுறோமே அதே மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி பண்புகள் இருக்கும் அந்த அழை இழைக்கும் அடுத்தது டுவெண்ட்டி எத்து கொஷின் நெகிழியின் சிறந்த பயன்பாடு என்பது டேஷ் என்ற பயன்பாட்டில் அறியலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நெகிழினுடைய சிறந்த பயன்பாடு என்பது இரத்த பைகள் ஓகேங்களா அந்த பயன்பாட்டில் வந்து அறியலாம் ஓகேங்களா ஸோ இருபத்தி ஓராவது கேள்வி டேஷ் என்பது மட்கும் தன்மையற்ற ஒரு பொருள் டேஷ் என்பது மட்கும் தன்மையற்ற ஒரு பொருள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காகிதம் மக்காது பருத்து துணியும் மக்காது கம்பளியும் மக்காது ஸோ நெகிழி புட்டி தான் வந்து மக்கும் தன்மையற்ற ஒரு பொருள் வச்சுக்கோங்க <laughs> அடுத்தது பெட் என்பதற்கு சொல்லிட்டீங்க இருபத்தி ரெண்டாவது கேள்வி நிமோனியா மற்றும் மூச்சு குழாய் அழற்சி சிகிச்சையில் பயனுள்ள ஒரு மருந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பென்சிலின் பென்சிலின் தான் ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக்னு உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் சோ நிமோனியா காய்ச்சல் வந்தாலோ இல்ல மூச்சு குழாயில அழற்சி ஏற்பட்டாலும் வந்து பென்சிலின் கொடுத்தா கொஞ்சம் வந்து பயனுள்ள ஒரு மருந்தா அது அமையும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது ஆஸ்பிரின் இப்ப நீங்க ஒரு மாத்திரை எல்லாம் பாத்திருப்பீங்க அந்த ஆஸ்பிரின் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆன்டி பயோட்டிக் ஓகேங்களா ஆன்டி பயோட்டிக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆன்டி பயோட்டிக் வந்து பென்சிலின் ஆன்டி பயோட்டிக் வந்து ஆஸ்பிரின் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டேஷ் என்பது வயிற்று அமிலத்தை நடுநிலையாக்குகிறது நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு நமக்கு செரிமானம் ஆகணும்னா நம்ம வயிற்றுல ஒரு ஆசிட் சுரக்கும் அது என்ன ஆசிட்ன்றது உங்களுக்கு ஞாபகம் இருந்தா தயவு செஞ்சு கமெண்ட் பாக்ஸ்ல அந்த பேரை கமெண்ட் பண்ணுங்க சோ இங்க வந்து நான் கேட்டிருக்கேன் வயிற்று அமிலத்தை நடுநிலையாக்குகிறதுனா நியூட்ரல் ஆகும் அதாவது வந்து ஏதாவது ஒண்ணுதான் வந்து அது நியூட்ரல் ஆகும் அந்த ஆசிட் வந்து நியூட்ரல் ஆகும் சோ அது எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அமில நீக்கி அமில நீக்கினா அமிலத்தை அதுல இருந்து நீக்கினாதான் நியூட்ரல் ஆகும் நியூட்ரல் நடுநிலையான ஒரு கரைசல் சொல்லுவாங்க சோ அமிலத்தை அதுல இருந்து நீக்கணும் வெப்பநிலைக்கு <laughs> வெப்பநிலைக்கும் வெப்பமானது <laughs> அடுத்தது டேஷ் தினசரி கால்நடைகளிலிருந்து நமக்கு கிடைக்கும் முக்கியமான பொருளாகும் நம்ம கால்நடைகள் வந்து வச்சுட்டு இருக்கோம் அந்த கால்நடைகளில் நமக்கு கிடைக்கிற முக்கியமான பொருள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பால் அது எதுவுமே பசுமாடு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இல்லை ஆடாக கூட இருக்கட்டும் அனைத்திலிருந்தும் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான பொருள் வந்து பால் தான் முட்டைன்னு சொல்லிடாதீங்க நம்ம சாப்பிட்றதுனால ஓகேங்களா அடுத்தது முட்டையில் டேஷ் அதிகம் உள்ளது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா புரதம் ப்ரோட்டீன் ப்ரோட்டீன் தான் வந்து அதிகமாக இருக்குது இது குழந்தை கூட தெரியும் ஸோ எல்லாருமே கரெக்டாக போட்டுருவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்தது முப்பதாவது கொஸ்டின் பட்டு பூச்சிகளை வளர்ப்பதும் பட்டு இழைகளை உருவாக்குவதும் இவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின் இது கேட்டிருக்காங்க எக்ஸாம்ல கூட ஸோ பட்டு பூச்சினா என்ன நமக்கு நமக்கு எல்லாமே தெரியும் அந்த பூச்சியெல்லாம் வளர்க்கறதுக்கு பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா செரிகல்ச்சர் ஒவ்வொரு பேர் இருக்கு அதுக்கு வளர்க்கறதுக்கு பேரே ஸோ செரிகல்ச்சர்னு சொல்லுவாங்க இப்போ உங்களுக்கான ஹோம்ஒர்க் நான் தட்டோமா அக்ரிகல்ச்சர்னு நமக்கு தெரியும் விவசாயம் அத
இந்த ஹார்டிகல்ச்சர்னா என்ன புளோரிகல்ச்சர்னா என்ன இது என்னன்றதை பார்த்துட்டு கமெண்ட் பாக்ஸ்ல மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க ஓகேங்களா சரி முப்பத்தி பிரித்தெடுப்பவரின் நோய் என்று அழைக்கப்படுவது பிரித்தெடுப்பவரின் நோய் என்று அழைக்கப்படுவது ஆந்திராக்ஸ் ஆந்திராக்ஸ் தான் பிரித்தெடுப்பவரின் நோய் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய ஒரு நோய் ஆகும் அடுத்தது முப்பத்தி ரெண்டு தேர்ந்தெடுத்த உரையை நகல் எடுக்க டேஷ் விசைப்பலகை குறுக்கு வழி பயன்படுத்தப்படுகிறது ஓகே என்ன கேட்கிறாங்கன்னா தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உரையை நகல் எடுக்க ஸோ கண்ட்ரோல் பிளஸ் சி ஆக்சுவலா காப்பி பண்றதுக்கு ஓகேங்களா அந்த காப்பி பண்றதுக்கு இதுதான் ஷார்ட்கட் ஸோ ஆன்சர் காப்பி இது எக்ஸ் வந்துச்சுனா கட் பண்றதுக்கு V வந்துச்சுனா பேஸ்டுக்கு ஓகேங்களா ஏ வந்துச்சுனா எல்லாமே செலக்ட் ஆகும் ஆல் செலக்ட் ஓகேங்களா ஆல் செலக்ட்க்கு வந்து கண்ட்ரோல் பிளஸ் ஏ இதெல்லாம் ஷார்ட்கட் கீ ஸோ தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரே நகல் எடுப்பதற்கு அதாவது நம்ம செலக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கிறத காப்பி பண்ணுறதுக்கு எது நமக்கு தேவை கண்ட்ரோல் பிளஸ் சி தான் தேவை அடுத்தது தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உரையை வெட்ட கட் பண்ணுறதுக்கு இப்போ தான் சொன்ன கட் பண்ணுறதுக்கு எது தேவை கண்ட்ரோல் பிளஸ் எக்ஸ் அடுத்து திரையில் ரூலர் தெரியாவிட்டால் டேஷ் கிளிக் பண்ணவும் இங்க பாருங்க இதுதான் ஒரு மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்டுனா இந்த இடத்துல வந்து ஒரு மார்ஜின் ரூலர் ஒன்று இருக்கும் இந்த மாதிரி டப்பா போட்டு இருக்குங்க இந்த மாதிரி டப்பா போட்டிருப்பாங்க ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி கண்ணாடி குடும்ப மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி டப்பா போட்டிருந்தா அந்த ரூலர் உங்களுக்கு தெரியலனா என்ன பண்ணணும்னா வியூவில் போய் ரூலரை கிளிக் பண்ணால் வந்துடும் ஓகேங்களா வியூவில் போய் ரூலரை கிளிக் பண்ணணும் அடுத்தது ஆவணத்தை சேமிக்க டேஷ் மெனு பயன்படுகிறது ஆவணத்தை சேமிப்பதற்கு டேஷ் மெனு பயன்படுகிறதுனா ஃபைல் சேவ் ஓகேங்களா ஃபைலில் போய் சேவ் பண்ணிங்கன்னா வந்து சேவ் ஆகிடும் ஓகேங்களா தெரி குட் இது வந்து முடிச்சிருப்பீங்க ஸோ இதுக்கான டேஸ்ட் வந்து சனிக்கிழமை இருக்கு மறந்துடாதீங்க அன்னைக்கும் வந்து எயிட் ஓ கிளாக் வந்து உங்களுக்கு லைவ் டெஸ்ட் இருக்கும் லைவ் சேட்டில் போய்ட்டு உங்களோட ஆன்சர்ஸை கமெண்ட் பண்ணிட்டே வாங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு நான் கொஷின் சொல்ல சொல்ல எவ்வளோ ஸ்பீடாக ஆன்சர் பண்ணுறீங்கன்றது வந்து உங்களுக்கு உங்களுடைய ஸ்பீடை உங்களுக்கே தெரிய வரும் ஓகேங்களா மறந்துடாதீங்க தேங்க்யூ